একজন মানুষের ডেফিনেটলি লিমিটেশন আছে সে একজন মানুষ সকল কিছু জানে না সকল কিছু বোঝা তার পক্ষে সম্ভব না সকল কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব না কিন্তু কিছু জিনিস কিছু কিছু ব্যাপারে কিছু কিছু বিষয় আইডিয়া করা সম্ভব এবং আপনাদের মতন আজকে যে সকল মেধাবী পেশাজীবী এখানে উপস্থিত হয়েছেন আপনাদের মতন মানুষদের সহযোগিতা নিয়ে আমাদের মতন রাজনীতিবিদরা দেশটাকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা সম্ভব অন্তত গড়ে তোলা যে সূচনা সেই সূচনাটি করা সম্ভব বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এবং সেই বিশ্বাস নিয়ে আজকে আমি আপনাদের সামনে আমার এই বক্তব্যগুলো উপস্থাপন উপস্থাপন করতে চাই এই বক্তব্যগুলো এর আগেও যুক্তরাজ্যে লন্ডন শহরে কয়েকটি অনুষ্ঠানে আমি উপস্থাপন করেছিলাম তারপরেও আজকে যেহেতু আপনাদের সামনে উপস্থাপনের সুযোগ আমি পেয়েছি এই সুযোগটি আমি হারাতে চাই না কারণ আমি বিশ্বাস করি ইনশাল্লাহ আল্লাহর মতে কোনো দিন যদি আমি সুযোগ পাই দেশটাকে গড়ে তোলার বাংলাদেশের মানুষ সেই সুযোগ যদি আমাকে দেন আপনাদের মতন মানুষগুলোর সাহায্য একান্তভাবে আমার প্রয়োজন হবে এবং সেই প্রয়োজন বোধ থেকে সেই প্রয়োজন বোধ থেকেই আমার আইডিয়াগুলো আপনাদের সামনে আমি শেয়ার করতে চাই সৌদিবিন্দ আপনাদের পারমিশন নিয়ে আমি শুরু করছি আগামী দিনে কেমন বাংলাদেশ দেখতে চাই সেই পরিকল্পনার কথা বলছি দুই সালে রমজানে যুক্তরাজ্য বিএনপির ইফতার মাহফিলে আমার সেই ইচ্ছার বাংলাদেশের কিছু বর্ণনা আমি উপস্থাপন করেছিলাম আপনাদের সামনে বিভিন্ন গণমাধ্যমের মাধ্যমে আপনারা নিশ্চয়ই সেটি অবগত আছেন এবারও ইফতার মাহফিলে এই বিষয়ে কিছু বলেছি আজও আপনারা পেশাজীবীদের সামনে হাজির হয়েছি আমার সেই ইচ্ছার বাংলাদেশ নিয়ে আমার অভিজ্ঞতায় বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে কর্মকৌশল চিন্তার পাশাপাশি আপনাদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চাই আপনাদের চিন্তা এবং কৌশলও জানতে চাই অভিজ্ঞতা শেয়ারের মাধ্যমে নতুন নতুন কৌশল বের হয়ে আসবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি একজন রাজনীতিক হিসাবে আমি আশা করতে পারি আশা দেখাতেই পারি জনগণকে কিন্তু এই আশা কারো একার পক্ষে বাস্তবায়ন সম্ভব নয় এই জন্য দরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছা উদ্যোগ এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা একজন একটি বাংলাদেশের একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে দেশবাসীর সহযোগিতায় এই আশাগুলো বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে চাই বাকি রাজনৈতিক জীবন উৎসর্গ করতে চাই সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নিজের অবস্থান থেকে অভিজ্ঞতার আলোকে সকলের চিন্তার সমন্বয়ের ভিত্তিতে এগিয়ে যেতে চাই জাতীয় স্বাধীনতা গণতন্ত্র অর্থনৈতিক মুক্তি এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা সহ বহু প্রত্যাশা এবং আশা নিয়েই উনিশশো সালে মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়েছে তারপরেও যে আশা নিয়ে মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করেছিল সেই আশা বারবার বিভিন্ন কারণে খোচট খেয়েছে মুক্তিযুদ্ধের কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্র ভোটের অধিকার এবং বাক স্বাধীনতার জন্য বেয়াল্লিশ বছর পরও মানুষকে রাজপথে জীবন দিতে হচ্ছে এই যুগেও হরণ করা হচ্ছে কথা বলার স্বাধীনতা গুম হচ্ছেন রাজনৈতিক নেতাকর্মী ভোটের অধিকারের লড়াইয়ের জন্য লড়াই করতে হচ্ছে রাজপথে উনিশশো সালে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার পর আমরা মনে করেছিলাম ভোটের অধিকার নিয়ে আর কারো প্রশ্ন থাকবে না সর্বসম্মত সিদ্ধান্তেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এটি জাতির কাছে গ্রহণযোগ্য একটি পদ্ধতি হিসাবে দেশে এবং বিদেশে সামগ্রিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল কিন্তু আওয়ামী লীগ গত সরকারের আমলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করে নির্বাচন ব্যবস্থাকে আবারও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে দেশে এবং সমগ্র বিশ্বে ভোটের অধিকার হরণ করতেই বাতিল করা হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি এই বছরের পাঁচই জানুয়ারির সোকল্ড ইলেকশনের নামে কিভাবে সিলেকশন 
ও ব্যালট জালিয়াতি হয়েছে আপনারা নিজেরাই দেখেছেন দেখেছেন উপজেলা নির্বাচনে ভোট ডাকাতির করুণ চিত্র এই অবস্থায় একটি দেশ কোনো ভাবেই এগিয়ে যেতে পারে না আমরা এখন ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই আছি এই লড়াইয়ে ইনশাল্লাহ অবশ্যই জনগণের বিজয় হবে এই লড়াই লড়াইয়ের পরও টেকসই উন্নয়ন গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে আমার কিছু পরিকল্পনার কথা আপনাদের সামনে আজকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করতে চাই গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হলে অর্থনৈতিক মুক্তি আইনের শাসন সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা আবশ্যক না হলে আমরা সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারব না বারবার আমাদের এই হোচট খেতেই হবে সুদীবিন্দ একজন রাজনীতি হিসাবে আশা বা আকাঙ্ক্ষা করি এবং সেই আশা জাতিকে যতই আশা জাতিকে দেখাই না কেন জাতীয় স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ না থাকলে কোনো কিছুই বাস্তবায়ন সম্ভব নয় নানা কারণে আমাদের সার্বভৌমত্ব আজ হুমকির মুখে জাতীয় নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখেই বাস্তবায়ন করতে হবে উন্নয়ন আর উৎপাদনের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুদৃঢ় এবং আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দেশের প্রতিটি মানুষ এবং বিশেষ করে সশস্ত্র বাহিনীকে হতে হবে আরও সচেতন আমাদের যেতে হবে অনেক দূর সমৃদ্ধ বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করতে পাড়ি দিতে হবে অনেক পথ এই পথে সঙ্গী হিসাবে পেতে চাই দেশের আপামর জনসাধারণকে জনগণের লুণ্ঠিত ভোটের অধিকার ফিরিয়ে এনে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই আমরা জনগণের সরকার আপনারা জানেন আজ যারা মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছে তারাই একদিন গণতন্ত্রের কথা বলেছিল স্বাধীনতার পর তারাই আবার গণতন্ত্রকে হরণও করেছিল গণতন্ত্রের কবর রচনা করে প্রতিষ্ঠিত করেছিল একদলীয় বাকশাল আবার তারাই ভোটের কথা বলে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলনও করেছিল একশো তিহাত্তর দিন হরতাল অবরোধ সহ জ্বালাও পোড়ায়ের মাধ্যমে নষ্ট করেছিল বহু কষ্টের বিনিময়ে গড়ে তোলা জাতীয় সম্পদ দেশে বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে আতাতের মাধ্যমে দুই সালের জানুয়ারিতে ক্ষমতা এসে সেই দলটি আবার কেড়ে নিয়েছে ভোটের অধিকার পাঁচই জানুয়ারি তথাকথিত প্রহসনের নীল নকশার নির্বাচনের নামে কি ঘটেছে দেশে আপনারা সবাই দেখেছেন অভিনব পদ্ধতিতে জালিয়াতির নির্বাচনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নবরূপে এক দলীয় সৌরশাসন ভোটের অধিকার ফিরিয়ে এনে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে বিশ দলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যে কর্মসূচি ঘোষণা করবেন আমি জাতীয়তাবাদী দলের একজন কর্মী হিসাবে সকলের কাছে জাতীয়তাবাদী সকল পর্যায়ের সকল নেতৃবৃন্দ কর্মী ভাইদের কাছে এবং গণতন্ত্রের বিশ্বাসী বাংলাদেশের সকল সচেতন মানুষের নাগরিকের কাছে আমার আহ্বান থাকবে আসুন সেই আন্দোলনে শরিক হয়ে আমরা জনগণের সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উৎপাদনশীল বাংলাদেশ গড়ার পথে এগিয়ে যায় সম্মানিত পেশাজীবীবৃন্দ সম্মানিত দ্বিবৃন্দ স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার পাশাপাশি সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে এবং দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলে যত পরিকল্পনা বা পরিকল্পনার কথাই আমরা বলি না কেন কোনোটিই বাস্তবায়ন সম্ভব নয় সুশাসনের অভাবে দুর্নীতি সব পরিকল্পনাকে নদীর পানির স্রোতের মতন ভাসিয়ে দেবে বর্তমান অবৈধ সরকারের সুশাসনের অভাব এবং দুর্নীতির কারণে পদ্মা সেতুর পরিণতির বিষয়টি আমরা সবাই জানি আমরা সবাই জানি সুশাসনের অভাবে এবং সিন্ডিকেটের দুর্নীতির কারণে শেয়ার মার্কেটে কি ঘটেছিল ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের এক লক্ষ কোটি টাকার বেশি লুট করে নিয়েছে শাসক দলের সিন্ডিকেটেড লুটেরা যা দিয়ে অন্তত পাঁচটি পদ্মা সেতু নির্মাণ করা সম্ভব ছিল 
ব্যাংকগুলোকে কিভাবে ফতুর করা হয়েছে ঋণের নামে হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা কারা লুটপাট করেছে সেই কাহিনীর কিছু কিছু মাত্র পত্রিকা এসেছে যা আমরা সবাই দেখেছি এবং জানি রেলের নিয়োগ বাণিজ্যের ঘুষের বস্তাভর্তি টাকা হাতে নাতে ধরার কাহিনী হলিউডকেও হার মানিয়েছে বলে আমি মনে করি কুইক রেন্টারেল কুইক রেন্টালের নামে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট হচ্ছে এবং হয়েছে এই লুটপাটের সুযোগ দিতে আইন তৈরির মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রীয় শেল্টার কুইক রেন্টালে দুর্নীতি নিয়ে কেউ যাতে প্রশ্ন তুলতে না পারে সেজন্য তৈরি করা হয়েছে ইন্ডিমিউনিটি অ্যাক্ট আইনের মাধ্যমে ইন্ডিমিউনিটির আওতায় চলছে কুইক রেন্টালের নামে কুইক দুর্নীতি বা ডিজিটাল দুর্নীতি এক কথায় বলা যায় দুর্নীতিকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপতাকাই শুধু দেওয়া হয়নি ইন্ডিমিউনিটি দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপও দেওয়া হয়েছে এই অবৈধ সরকারের কোথায় দুর্নীতি নেই সুধীবিন্দ আপনার কি একটি সেক্টরের নাম উল্লেখ করতে পারেন যেখানে দুর্নীতি নেই এদের আমলে টেন্ডার নিয়ে সন্ত্রাস চাঁদাবাজি কোথায় নেই সেই প্রশ্নের উত্তর এখন দুর্বিন দিয়েও খুঁজে বের করা অত্যন্ত মুশকিল শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে প্রতিটি সেক্টর দুর্নীতির করাল গ্রাসে নিমজ্জিত এই দুর্নীতি থেকে বের হয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় আমাদেরকে নিতেই হবে আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন সুশাসন এবং দুর্নীতির প্রতিরোধের লক্ষ্যে দু সালে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকার বাংলাদেশে প্রথম স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করেছিল পরবর্তীতে এক এগারোর জরুরি আইনের অবৈধ সরকার দুর্নীতি দমন কমিশনকে কমিশনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে ভিন্ন খাতে অর্থাৎ অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে এর ধারাবাহিকতা এখনও অব্যাহত রয়েছে এখন দলীয় রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়ন এবং প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা হচ্ছে দুর্নীতি কমিশনের অন্যতম প্রধান কাজ শুধু তাই নয় এই অবৈধ সরকারের দুর্নীতিগ্রস্ত লোকজনকে দুর্নীতিমুক্ত সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে তাদের অন্যতম আরেকটি কাজ গণতন্ত্র সুশাসন এবং সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাই হবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম সোপান সুধীমণ্ডলী সুশাসনের অভাবে দলীয়করণ রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংসের তলানিতে নিয়ে গেছে বর্তমানে মেধার জায়গা দখল করে নিয়েছে দলীয় বিবেচনা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীগুলোর দলীয়করণের চিত্র আপনারা দেখেছেন রাষ্ট্রীয় বাহিনী গুলোর কিছু সদস্য এখন ভাড়াটে সন্ত্রাসী কাজে লিপ্ত দলীয় এজেন্ডা বাস্তবায়িত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় বেত দলীয় এজেন্ডায় বাস্তবায়িত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় বেতনভুক্ত বাহিনী ভাড়ায় মানুষ খুনের অভিযোগ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে দেশে এবং বিদেশে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে আপনারা দেখেছেন একজন মন্ত্রীর মেয়ের জামাইয়ের নেতৃত্বে নারায়ণগঞ্জের র্যাব কিভাবে আটজন মানুষকে হত্যার পরেও কিভাবে লাশগুলোকে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে এরপর এই বাহিনীকে টিকিয়ে রাখার কোনো অর্থ হয় না জনগণের ট্যাক্সের র্যাব এখন ভাড়ায় মানুষ খুনের বাহিনী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে পুলিশ সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীগুলো আজ জনগণের নিরাপত্তার বদলে মানুষের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে বিদেশি সংস্থাগুলো পর্যন্ত এখন র্যাব বিলুপ্তির দাবি জানাচ্ছে ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ র্যাব বিলুপ্তির সুপারিশ করেছে সুশাসনের অভাব এবং দলীয়করণের পরিণতিতে পরিণতি হচ্ছে আজকের এই অবস্থা সুধীবিন্দ এই অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে উন্নত দেশগুলোর আলোকে লিডারশিপ ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে আধুনিক প্রশিক্ষণ দুর্নীতির কারণগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করার প্রক্রিয়া বের করে স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তোলাই হবে আমাদের অন্যতম মূল প্রধান উনিশশো সালে শহীদ রাষ্ট্রপতি এবং বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি 
শহীদ জিয়ার প্রণীত ন্যায়পাল আইনকে কার্য করার মাধ্যমে কার্যকর করার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব যথাযথ পর্যবেক্ষণ এবং জবাবদিহিতা ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় যথাযথ পর্যবেক্ষণ এবং জবাবদিহতা না থাকার কারণেই মূলত আমাদের দেশে বর্তমানে দুর্নীতি করাল গ্রাসে নিমজ্জিত ভোটের মাধ্যমে সরকারকে মানুষের কাছে জবাবদিহতার যেই সুযোগ ছিল জনগণের কাছে জবাবদিহতা ভয় বর্তমান অবৈধ সরকার সেই ভোটের অধিকার হরণ করেছে বর্তমান অবৈধ সরকারের যেমন মানুষের কাছে জবাবদিহতা করতে হচ্ছে না তেমনই সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার দায়িত্বে যারা রয়েছেন তারাও একরকম জবাবদিহতার ঊর্ধ্বে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করে জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা জবাবদিহত প্রতিষ্ঠা এবং জবাবদিহিমূলক সরকার গঠনই হবে সুশাসনের মূল ভিত্তি সুধীমণ্ডলী সুধীমণ্ডলী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান শুধু দলীয়করণই হয়নি ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাংক বিমা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সবই এখন দলীয়করণ হচ্ছে দলীয় বিবেচনায় দেওয়া হচ্ছে ব্যাংক বিমার অনুমোদন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত নয় এমন ব্যবসায়ীরা পাচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব আমাদের এই নগ্ন দলীয়করণের কবল থেকে বের হয়ে যারা সেই প্রফেশনে অভিজ্ঞ তাদেরকেই দায়িত্ব দেওয়া প্রয়োজন উপস্থিত সকল অতিথিবৃন্দ আজকের অনুষ্ঠান আয়োজকবৃন্দ বর্তমানে দেশে মানবাধিকার বলতে কি আছে তা বোধহয় আর কারো জানার বাকি নেই যখন তখন মানুষকে ধরে নিয়ে গুম করছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্যরা শুধু বৃন্দ আপনারা কেউ কেউ নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে দুই সাল থেকে প্রতি তিরিশে অগাস্ট অগাস্ট মাসে তিরিশ তারিখ প্রতি বছর জাতিসংঘ সমগ্র পৃথিবীতে গুম বা গুম করে হত্যা এর উপরে একটি দিবস পালন করে আসছে আমি আজকে এই অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত আছেন এবং আবারও মিডিয়ার ভাইদের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমগ্র মানুষকে গণতন্ত্রকে আমি সকল জনসাধারণকে এবং আমার দলের সকল নেতা কর্মীকে আহ্বান জানাবো যে শেখ হাসিনা যতদিন অবৈধভাবে ক্ষমতায় আছে প্রতি বছর তার বিরুদ্ধে তিরিশে অগাস্ট সমবেত হয়ে জাতিসংঘের সাথে একত্রতা ঘোষণা করে এই গুম খুনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় যেই সরকারের দলীয় সদস্যরা ধর্ষণের সেঞ্চুরি উৎসব করেন তাদের দিয়ে আর যাই হোক নারীর অধিকার রক্ষা করা সম্ভব নয় মানবাধিকার সংগঠনগুলোর প্রতি মাসের পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ধর্ষণের সংখ্যা ক্রমেই বেড়েছে যারা মানবাধিকার প্রোটেক্ট করবে তারাই প্রকাশ্যে রাজপথে করছে গুলি রাজনৈতিক বিবেচনায় পরিচালিত হচ্ছে আইন নিজস্ব গতিপথ থেকে সরিয়ে আইনকে পরিচালিত করা হচ্ছে রাজনৈতিক নির্যাতনের হাতিয়ার হিসাবে বিচারের মাধ্যমে প্রমাণিত এমন চিহ্নিত খুনিদের রাজনৈতিক বিবেচনায় কারাগার থেকে দেওয়া হচ্ছে ছেড়ে এতে খুন সন্ত্রাস ধর্ষণে জড়িতরা দ্বিগুণ উৎসাহে অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষিত করতে না পারলে প্রকৃত অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হলে অপরাধ বাড়াটাই স্বাভাবিক সুতরাং বিচার বিভাগকে যথাযথ স্বাধীনতার মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাই হবে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এবং মানবাধিকার সুরক্ষার অন্যতম পথ আমি যে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের কথা কল্পনা করি সেখানে উপরের নির্দেশে নয় আইন চলবে নিজস্ব গতিপথে ইনশাল্লাহ সাধারণ মানুষ যাতে হয়রানি ছাড়া যথা সম্ভব ন্যায় বিচার পায় সেটি নিশ্চিত করা হবে তখন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব সকল আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ আমরা আর্থ সামাজিকভাবে কৃষির উপরে নির্ভরশীল গ্রামীণ জনশক্তির আশি ভাগ প্রত্যক্ষ 
এবং পরোক্ষভাবে কৃষিতে জীবিকা নির্বাহ করে কৃষকের উৎপাদনই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে সহযোগিতা করে সীমিত জমিতে অধিক ফলনের মাধ্যমে বাড়তি খাদ্য চাহিদা যোগান দিচ্ছে কৃষক এই জন্য কৃষি নিয়ে আমার স্বপ্নের কথা আগেও আপনাদের সামনে কয়েকবার বলেছি কৃষি উৎপাদনের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশকে অনেক দূর এগিয়ে নেওয়া যাবে ফসল উৎপাদনের পর কৃষক যাতে হাসিমুখে ঘরে ফিরে গোলা ভরা ধান যাতে ন্যায্য মূল্যে চিন্তার গলার কাটা না হয়ে দাঁড়ায় সেই ব্যবস্থা করা অত্যন্ত এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শুধু ধান নয় কৃষিকে কৃষি জমিকে ব্যবহার করতে হবে বহুমুখী ফসল উৎপাদনে শহীদ জিয়াউর রহমান বাংলাদেশে কৃষি বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে এক ফসলের জমিকে দুই থেকে তিন ফসলের জমিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে আন্তর্জাতিক মাধ্যমে গবেষক রয়েছেন ইতিমধ্যে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বিভিন্ন মৌসুমের উন্নত ফলনশীল ধানের বীজ আবিষ্কার করেছে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ইনস্টিটিউটকে আরও উন্নত গবেষণার সুযোগ করে দিয়ে ফলন বৃদ্ধি এবং কৃষিতে বৈচিত্র্য আনা সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি আমাদের আমাদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আরও আধুনিকায়ন করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা চিন্তা করা যায় যে চিন্তায় আজকে উপস্থিত গুণী পেশাজীবীবৃন্দ অবশ্যই অবদান রাখতে সক্ষম হবেন বলে আমি বিশ্বাস করি পাশাপাশি স্কুল পর্যায়ে কৃষি শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন বলে আমি বিশ্বাস করি আমি বিশ্বাস করি উন্নত দেশগুলোর মতন আমাদের দেশেও কৃষিকে একটি টেকনোলজি ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত করা আজ সময়ের দাবি এবং এটা করা সম্ভব কোন অঞ্চলে কোন সবজি ফসল কোন সময় চাষ করা ফলন করা উচিত এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট পটেন্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রিজ কি কি তার ভিত্তিতে আমরা স্ট্র্যাটেজিক উপায়ে সুপরিকল্পিত এগ্রো বেইজ ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করতে পারি এক্ষেত্রে এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড দ্রব্যাদির উপর গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে যাদের একাধারে লোকাল প্রোডাকশন এবং গ্লোবাল ডিমান্ডও রয়েছে অর্থাৎ কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের বহুমুখী ব্যবহারের পাশাপাশি ছড়িয়ে দিতে হবে বিশ্ব বাজারে এগ্রো বেইজ ইন্ডাস্ট্রিজ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি চাহিদা অনুযায়ী কৃষি পণ্য সংরক্ষণের জন্য গড়ে তোলা প্রয়োজন পর্যাপ্ত কোল্ড স্টোরেজ এবং স্পেশালাইজড কোল্ড স্টোরেজ কৃষকের প্রয়োজনীয় মূলধনকে সহজলভ্য করার পাশাপাশি উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা আবশ্যক এখানে ছোট একটি উদাহরণ দিতে চাই গত বছর পেঁয়াজের দাম হঠাৎ করে বাংলাদেশের বাজারে প্রতি কেজি একশত টাকার উপরে চলে যায় মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকরা বহু প্রত্যাশা নিয়ে অধিক হারে পেঁয়াজ চাষ করে অতিরিক্ত পেঁয়াজ উৎপাদনের ফলে দাম তখন আবার কমে যায় এতে ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণের দাবিতে কৃষকরা পেঁয়াজ রাস্তায় ঢেলে দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন পত্রিকার পাতায় আপনারা অবশ্যই এই সংবাদটি ছবি সহকারে দেখেছেন এরকম প্রতিটি কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রেই প্রায় ঘটে থাকে কৃষক শরীরের ঘাম ঝরিয়ে পকেটের টাকা খরচ করে অধিক ফসল উৎ ফলানোর চেষ্টা করে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য না পেলে তখন হতাশ হয় অধিক ফলনের পর কৃষক যাতে ন্যায্য মূল্যে যেন হতাশ হতে না হয় আমাদের সেই ব্যবস্থা নিতে হবে কারণ সুধীবৃন্দ এই কৃষকরা আমাদের কারো না কারো কেউ এই লক্ষ্যে বিশ্বের অন্য অন্য কৃষি নির্ভর দেশের মতন আমাদের দেশে একটি স্বাধীন কার্যকরী এবং শক্তিশালী কৃষি বান্ধব মূল্য নির্ধারণ কমিশন গড়ে তোলা প্রয়োজন যাতে কৃষক উৎপাদনের পর মুনাফা নিয়ে ঘরে ফিরতে পারেন ভোক্তাদের বিষয়ে আমাদের ভাবা প্রয়োজন ভোক্তারা যাতে ন্যায্য মূল্যে কিনতে পারেন সেই বিষয়টিও নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্বের মধ্যে পড়ে বর্তমানে এই বিষয়গুলো নিশ্চিত না করণের অভাবে কৃষক বঞ্চিত হয় উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি থেকে অপরদিকে ভক্তারা অধিক দাম দিয়ে কৃষিপণ্য কিনতে হয় উৎপাদক এবং ভোক্তার মধ্যে মূল্য বৈষম্য দূর করার জন্য আজ পর্যন্ত শক্তিশালী কোনো ব্যবস্থা 
गोड़े तोला जाए गोड़े उठे दरिद्र जनशक्ति जनगोष्ठर कथा चिंता उत्पादक और भोक्ता पर्या न्याज्य मूल्य निश्चितकरण ग्रहण करा प्रयोजन विशेष उद्योग सुदीबिंद समय कृषि खाते दवा भर्तुकी नहीं नतून कर भार दुखजनक देश कृषक सरसर भावे कख भर्तुक अर्थ पान ना मध्यसत्य भोगी दौरत कमिए कृषि खाते भर्तुकी जाते सरस कृषक पाए पद्धति निश्चित करता प्रयोजन धान पशापी देशर विभिन्न अंचल नाना सब्जी चाष हो विपुल चाषी जड़ित रही है मौसुमी फल उत्पादने आम काठाल लिचू अनारस पेयारा कलासह विपुल फल एर वाणिज्यिक उत्पादन है बांगलेशे फल के केंद्र कर एलिका भित्तिक संरक्षण गार स्पेशलाइज कोल्ड स्टोरेज गढ़े तोलार पशापी बहुमुखी शिल्प प्रतिष्ठान गढ़े तोलार उद्योग ना प्रयोजन मन करी सुदीबिंद पंचान्न हज़ार बर्गमाइल मानचित्रे षोलो सतर कोटर बसि मानूष बसबाज कर देशे क्रमबर्धमान जनसंख्यार हार एक विशाल समस्या क्षेत्र विशेषे क्यों आजकल ये समस्या सुदूर प्रसारी आशीर्वाद रूपे नहीं आसते परे जदि विपुल जनसमष्टि के एक सुचिंत सुपरिकल्पित दूरदृष्टिसम्पन्न शिक्षा और प्रशिक्षण माध्यम मानव सम्पदे रूपान्तरित करते लक्ष्य हम स्वल्प मध्य एवं दीर्घमेदी परिकल्पना ग्रहण करा प्रयोजन कर्मक्षम जुब समाज के यथाथ कर्मुखी शिक्षा और प्रशिक्षण दिए कर्मे जोगदान व्यवस्था कराई प्रधान क्या मन करी तरुण युव समाज के कजे लगाते ना पार्ले कर्म उद्यमी और उत्पादनमुखी क्या नियोजित ना करते ना पार्ले समृद्ध अर्जन करा कख सम्भव नये शिक्षा व्यवस्था आधुनिकयन माध्यम पृथ्वी अन्य देश जख अनेक दूर एगिए तक हमारे शिक्षार गुणगत मान बला जाए निम्न दिखे एख से मानदाता शिक्षा पद्धति चालू रही है बांगलेश एक समय प्राच्यर अक्सफोर्ड हिसाब से ख्यात ढाका विश्वविद्यालय स्थान पृथ्वी सर एक हज़ार विश्वविद्यालय मध्य और नहीं सब चे दुर्भाग्यजनक हे पब्लिक परीक्षागुल आगे रात प्रश्न फाँस एख नतून बेपार न मेधावी शिक्षार्थी विश्व सर विश्वविद्यालय अंडार ग्रेजुएट प्रोग्रामे अप्लाई पर्त करते सरकार नीतिमाल तरह यह व्यर्थता की एक जतियों लज्जा नये सुदीबिंद जतियों लज्जा आर सामाजिक समस्या परिणत है कख कख जख देखी नगर भित्तिक वित्तशाली परिवार सन्ताना बाध्य सनात शिक्षा व्यवस्था थे सर एस इंगलिस मीडियम ओ लेवल ए लेवल आई बी अन्न्य व्यवस्थार दिखे चले जा बेटार एडुकेशन से आर्थिक सामर्थ्य नहीं मेधावी कि नहीं शुदूबिंद धनी और गरीब शिक्षार व्यवस्थार ये बैषम्य दूर करा प्रयोजन जा एक प्रयोजन ग्रामे गरीब मेधावी छात्रा जाते चाहिदा अनुजाई शिक्षा लाभ कर देश सेवाय आत्मनियोग करते ही दायित्व नीते राष्ट्र के श्रोताबिंद समय शिक्षा व्यवस्था आम संस्कार आनार निश्चित करते शिक्षा व्यवस्था जान बड़िए आसे योग्य कर्मठ और उपार्जनकारी तरुण समाज शिक्षा जीवन शेषे बेकार नये सरसर क्ये जोग दे शिक्षार कारिकुलम पाठ्यसूची पाठदान पद्धति परीक्षा पद्धति छात्र छात्री परीक्षार मूल्यायन पद्धति सब किस आना प्रयोजन संस्कार विश्व 
উন্নত দেশগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে সাজাতে হবে সিলেবাস এবং পাঠদান পদ্ধতি যাতে বিদেশে শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের গুরুত্ব পায় আমাদের শিক্ষার্থীরা মোট কথা আমাদের কর্মক্ষম যুব সমাজকে সমাজের হাতকে পরিণত কর্মীর হাতে পরিণত করাই হবে শিক্ষার অন্যতম মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এক গবেষণার প্রতিবেদনে দেখা যায় বাংলাদেশে সাতচল্লিশ শতাংশ গ্র্যাজুয়েট পাস জনশক্তি কর্মহীন এবং অত্যন্ত দুঃখজনক বা ভয়াবহ ব্যাপার হচ্ছে এর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিকরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার উপযোগী প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরি করতে পারলে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশের দের প্রবেশ নতুন মাত্রা পাবে গ্র্যাজুয়েশনের পর আর কর্মহীন থাকবে না আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে চলমান বাণিজ্য পরিকাঠামো দিয়ে পাঁচ বছরের মধ্যে বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব আমাদের রেমিটেন্স নিজেদের শ্রম ও মেধা দিয়ে তারা বয়ে আনবে দেশের জন্য সম্মান বয়ে আনবে দেশের জন্য গৌরব উপস্থিত সকল অতিথিবৃন্দ আমি বিশ্বাস করি আমাদের প্রচুর স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন দেশে যেন সফল শিক্ষার্থীরা তাদের মেধার জোরে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বহিবিশ্ব থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি অর্জন করতে পারে যারা গবেষক তাদেরকে উৎসাহ দিতে হবে বাংলাদেশ কেন্দ্রিক অ্যাপ্লাইড রিসার্চ প্রজেক্টে ব্রত হওয়ার জন্য যেন তাদের গবেষণার যেন তাদের গবেষণার ফলাফল দেশের মানুষের সমস্যার সমাধান করতে পারে পাশাপাশি নিশ্চিত করা প্রয়োজন যেন ব্রেইন ড্রেনের মাধ্যমে মেধাবীরা উন্নত বিশ্বে হারিয়ে না যায় তৈরি করা প্রয়োজন ব্রেইন সার্কুলেশনের একটি উপযোগ উপযোগী পটভূমি সরকারের স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনা শেষে মেধাবীরা যেন দেশে ফিরে আসে এবং অন্তত পক্ষে দশ বছর পাবলিক রিসার্চ তথা পাবলিক সার্ভিসে নিজেদের নিয়োজিত রাখে তার অনুকূল ব্যবস্থা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন এতে করে এতে করে একদিকে যেমন মেধাবীরা রাষ্ট্রের গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে নিজেদের সামর্থ্যের সুষম বিকাশ ঘটাতে পারবে অন্যদিকে তেমন দেশ উপকৃত হবে এমন ব্রাইট প্রফেশনালদের ডেডিকেটেড সার্ভিস পে সম্মানিত সভাপতি অতিথিবৃন্দ স্বাধীনতা পরবর্তী কালো অধ্যায় শেষে বাংলাদেশ মূলত এগিয়ে গিয়েছিল ব্যক্তিগত ও বিদেশি বিনিয়োগের উপর ভিত্তি করে এর সাথে যোগ হয়েছিল শহীদ জিয়ার দূরদর্শিতায় শ্রমশক্তি রপ্তানি করে পাওয়া বিপুল অঙ্কের রেমিটেন্স আর কৃষি বিপ্লবের ফলে নতুন উদ্যমে কাজ করে যাওয়া কৃষকদের ফসল বাংলাদেশে গার্মেন্ট শিল্পের সূচনাও হয় শহীদ জিয়ার হাত ধরে মধ্যপ্রাচ্য শ্রম রপ্তানির দরজাও উন্মুক্ত হয়েছিল শহীদ জিয়ার প্রচেষ্টায় কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে গত ছ বছর বর্তমান অবৈধ সরকারের ভ্রান্ত নীতি আর চাটুকার বৃত্তির রাজনীতির বলি হয়ে বাংলাদেশের গার্মেন্টস আর শ্রম রপ্তানিতে নেমেছে ধস বর্তমান তথাকথিত অবৈধ সরকারের আমলে শ্রম রপ্তানি সম্প্রসারণ দূরের কথা বরং মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ বাংলাদেশি শ্রমিক নেওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে আমি বিশ্বাস করি আমি বিশ্বাস করি এই অচলাতন দূর করে সুচিন্তিত উদ্যোগের মাধ্যমে নতুন নতুন শ্রমবাজার খুঁজে বের করা অবশ্যই সম্ভব বর্তমানে প্রায় এক কোটি বাংলাদেশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ করছেন যথাযথ উদ্যোগী ভূমিকা থাকলে সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্রমবাজার সম্প্রসারণ করে এই সংখ্যাকে কয়েক গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব আমরা সবাই জানি বর্তমানে এই অবৈধ সরকারের আমলে শিল্প ঋণের নামে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোর টাকা কিভাবে লুটপাট হয়েছে 
শিল্প ঋণের নামে জনগণের গচ্ছিত আমানত লুটে নিয়েছে বর্তমান অবৈধ ক্ষমতাসীন শাসক গোষ্ঠীর নেতা কর্মীরা অথচ এই টাকা দিয়ে গড়ে তোলা সম্ভব হতো বহু ধরনের দেশের উপযোগী শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং যার ফলে কর্মসংস্থান হতো হাজার হাজার তরুণ হাজার হাজার যুবকের বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় শ্রমবাজারের মূল্য অনুযায়ী বাংলাদেশকে একটি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড দেশ হিসাবে গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি এবং এটা সম্ভব চীনের মতন বিশাল জনগোষ্ঠীকে কর্মীর হাতে রূপান্তরিত করে শিল্পনের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে পারলে সুদেবিন্দ আমাদের পক্ষে কি সেটি অসম্ভব না আমাদের পক্ষে সেটি মোটেও অসম্ভব নয় এই লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী আত্মকর্মসংস্থান ভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্পের পাশাপাশি গড়ে তোলা হব গড়ে তোলা প্রয়োজন মাঝারি এবং সময় ও প্রয়োজন অনুযায়ী বৃহৎ শিল্প এর জন্য দেশে বিভিন্ন এলাকা ভিত্তিক শিল্প নগরী গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন যেখানে যেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে রপ্তানিমুখী বিশেষায়িত বা স্পেশালাইজড শিল্প কারখানা শ্রোতাবিন্দ আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের মেধাবীরাই পারে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে সেই মেধাবীদের জায়গা করে দিতে চাকরিতে কোটার হার পাঁচ শতাংশ বা তারও কম নামিয়ে আনা উচিত মেধাবীদের জন্য জায়গা করে দিতে সরকারি চাকরিতে কোটার হার পাঁচ শতাংশ বা তারও কম নামিয়ে আনা উচিত বলে আমি মনে করি এছাড়া সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ কিংবা পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিদেশি নাগরিকদের উপর বাংলাদেশি নাগরিকদের অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য আমি বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি বিশেষভাবে উৎসাহিত করা প্রয়োজন প্রবাসে যেসব বাংলাদেশি রয়েছেন তারা যেন দেশে শিল্প কারখানা এবং ব্যবসা বাণিজ্য স্থাপন করতে আগ্রহ ও উৎসাহ বোধ করেন আমাদের নিশ্চিত করা প্রয়োজন দুটি বিষয় এক শ্রমিকদের বেতন ও নিরাপত্তা এবং দুই সুষ্ঠু কাজের পরিবেশ ও স্থিতিশীলতা শ্রম আবাসন বিদ্যুৎ বিপণন ও শিক্ষা এ পাঁচটি সুবিধার দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ কয়েকটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক নির্মাণের মাধ্যমেও এ লক্ষ্য অতি দ্রুত কাজ শুরু করতে পারে পাশাপাশি আমাদের আরেকটি সাবমেরিন কেবেল বসানো প্রয়োজন বলে আমি মনে করি প্রয়োজন প্রয়োজন ইন্টারনেট স্পিড বাড়ানো প্রয়োজন ব্যান্ড উইথ প্রাইস কমানো প্রয়োজন পেপাল সহ ই কমার্স সুবিধা প্রদান করা এবং বিদেশি কোম্পানিগুলোর সাথে আলোচনা করে কর ও শুল্ক ব্যবস্থায় রিফর্ম করে রিকয়ার্ড ইনসেন্টিভ নিশ্চিত করাও প্রয়োজন বলে আমি সুপরিকল্পিত পলিসি অ্যাডাপ্ট করে অচিরেই আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এমপ্লয়মেন্ট নয় লক্ষ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ বা তারও অধিক করা সম্ভব দেশের কর্মক্ষম জনসাধারণের যে পঞ্চান্ন শতাংশ বেকার রয়েছে তাদের কাজের নিশ্চয়তা প্রদান করে সার্বিক অর্থনীতিকে বেগবান করাও সম্ভব বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি দেশে এই মুহূর্তে তিন কোটি তিন কোটি কর্মক্ষম বেকার রয়েছেন যে সংখ্যা ইনশাল্লাহ তিরিশ লক্ষ বা তার নিচে নামিয়ে আনা সম্ভব প্রিয় পেশাজীবীবৃন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজকবৃন্দ উপস্থিত অতিথিবৃন্দ বর্তমানে বাংলাদেশের আরেকটি অন্যতম সমস্যা অপরিকল্পিত নগরায়ন সামান্য বৃষ্টি হলেই প্রধান প্রধান শহরগুলো জলবদ্ধতা সুপেয় পানির অভাব পয়নিষ্কাশনের দুরবস্থা যানজট সহ ছোট ছোট বহু সমস্যায় জর্জরিত আর সবচেয়ে বেশি সমস্যায় আমাদের রাজধানী ঢাকা যা কিনা পৃথিবীর আবাসযোগ্য শহরগুলোর তালিকায় সবচেয়ে উপরে শুধুমাত্র সুপরিকল্পিত পদক্ষেপই পারে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করতে 
দেশের প্রধান দুটি শহর ঢাকা ও চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের আদলে মেট্রোপলিটন এরিয়া গড়ে তোলা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি ঢাকা নারায়ণগঞ্জ গাজীপুর এই তিনটি জেলা নিয়ে গঠিত হতে পারে ঢাকা মেট্রোপলিটন এরিয়া আর সমগ্র চট্টগ্রাম জেলা জুড়ে গঠিত হতে পারে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এরিয়া রাজধানী ঢাকা থেকে সম্ভাব্য সকল কলকারখানা রাসায়নিক পদার্থের গুদাম সহ পরিবেশের জন্য পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক সকল স্থাপনা সরিয়ে অন্যত্র স্থানান্তর করা বাঞ্ছনীয় যেখানে সেই সকল কারখানায় বর্জ্য পরিশোধনের ব্যবস্থা থাকবে রাসায়নিক পদার্থের গুদামগুলো সরিয়ে এমন স্থানে নেওয়া বাঞ্ছনীয় যেখানে দ্রুত অগ্নি নির্বাপনের ব্যবস্থা থাকে এবং নিমতলির মতন কোনো ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সুদীবৃন্দ আমি মনে করি ঢাকার চারপাশ ঘিরে ওভারগ্রাউন্ড রেল চালু করা দরকার যেন তা শহরের প্রধান প্রধান স্থানগুলোকে একত্রিশ একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর নিয়মিতভাবে কভার করে নতুন নতুন রাস্তা নির্মাণের সাথে সাথে ঢাকা থেকে বেরুবার আরও কয়েকটি এক্সিট পয়েন্টও নির্মাণ করা প্রয়োজন দেশ জুড়ে নতুন শিল্পাঞ্চল তৈরি করে ঢাকায় অবস্থিত কলকারখানাগুলোকে সেখানে স্থানান্তরিত প্রক্রিয়া শুরু করা সময়ের অত্যন্ত গুরুতর দাবি একই সাথে সরকারি অফিস আদালতগুলোকেও ডিসেন্ট্রালাইজেশনের মাধ্যমে অন্য অন্য জেলাগুলোতে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে ঢাকার উপর থেকে চাপ কমাতে জব এডুকেশন সিকিউরিটি এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার এই চারটি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ঢাকার নিকটবর্তী জেলাগুলোয় কয়েকটি আধুনিক আধুনিক স্যাটেলাইট টাউন বা স্মার্ট সিটি গড়ে তোলা এখন আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে আমরা যদি এমন দশটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন স্যাটেলাইট টাউন বা স্মার্ট সিটি তৈরি করে প্রতিটিতে বর্তমানে ঢাকায় বসবাসকারী পাঁচ লক্ষ লোককে স্থানান্তরিত করতে পারি তবে ঢাকার উপর চাপ বহুলাংশে কমানো সম্ভব আমন্ত্রিত নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আজকের আয়োজকবৃন্দ সুদীবৃন্দ কারো কালো বিড়াল দমন করার নামে কালো বিড়াল দমন করার নামে অর্থ আত্মসাত নয় বরং সত্যিকার অর্থে পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে রেল যোগাযোগকে আধুনিকায়ন করা এখন সময় অত্যন্ত জোরালো দাবি ঘন্টায় ঢাকা থেকে ঘন্টায় ষাট থেকে সত্তর মাইল বেগে চলে এই রকম ট্রেনগুলো যদি আমরা স্থাপন করতে পারি এবং সেই ট্রেনগুলো যদি সেই সব ট্রেন লাইনগুলো ট্রেনগুলোকে যদি সেই সব স্মার্ট সিটি বা স্যাটেলাইট টাউনের সাথে আমরা কানেক্ট করে দিতে পারি তাহলে ঢাকা শহর থেকে যেগুলোর ডিস্টেন্স যে সকল জেলার ডিস্টেন্স ষাট সত্তর মাইল দূরে সেগুলোতে যেতে মানুষের এক ঘন্টা বা তারও কম সময় লাগবে এবং তার ফলে কি সম্ভব তার ফলে সম্ভব ঢাকা শহরকে যানজট মুক্ত রাখা ঢাকা শহরের উপরে চাপ কমানো তার ফলে সম্ভব বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রেল বিপ্লব ঘটানো যদিও দুঃখজনক হলেও সত্য বর্তমানে শহরের এক পাশ থেকে আরেক পাশ যেতেই আমি অবশ্য গত পাঁচ ছয় বছর যাবৎ ঢাকার বাইরে ছয় বছর যাবৎ ঢাকার বাইরে এখান থেকে ঢাকা থেকে আগত কিছু অতিথি আছেন আমাদের যা শুনেছি যে বর্তমানে ঢাকার এক পাশ থেকে আরেক পাশ যেতেই প্রায় দু ঘন্টা সময় লাগে মিনিমাম ক্ষেত্র বিশেষে ক্ষেত্র বিশেষে তারও বেশি ক্ষেত্র বিশেষে তারও বেশি অতিথিবৃন্দ আপনারা হয়তো কেউ কেউ জানেন বা অনেকেই জানেন যে বিশ্ব জুড়ে 
নানা শহরের কিছু পার্টনার কাউন্টার পার্টস রয়েছে যা পরিচিত তাদের টুইন টাউন অর সিস্টার সিটি হিসাবে অনুরূপ নগর বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সরকারি উদ্যোগে বা প্রাইভেট উদ্যোগে যৌথভাবে স্থাপিত এসব কোঅপারেটিভ রিলেশনের মাধ্যমে শহরগুলো তাদের সিস্টার সিটির সাথে সামাজিক সাংস্কৃতিক আর্থিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে বিশ্ব উন্নয়নের এ যুগে এ ধরনের পার্টনারশিপ বাংলাদেশের প্রধান শহরগুলোর জন্য বিশাল সুযোগ নিয়ে আসতে বলে নিয়ে আসতে পারে বলে আমি মনে করি আমাদেরকে গ্লোবালি মোর কানেক্টেড করে তুলবে এই ব্যবস্থা কিছু পার্টনার সিটি আমি ব্যক্তিগতভাবে আইডেন্টিফাই করেছে যা এখানে আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরতে চাই ন্যাশনাল সিগনিফিকেন্স এবং নাগরিক বৈচিত্র্যের কারণে ঢাকার সাথে লন্ডন নিউ ইয়র্ক ও প্যারিস সমুদ্র বন্দর ও বাণিজ্যিক ঐতিহ্যের কারণে চট্টগ্রামের সাথে লস অ্যাঞ্জেলেস মুম্বাই বা সাংহাই ট্যুরিজম এবং ইমিগ্রেশন ওরিয়েন্টেশনের কারণে সিলেটের সাথে বার্মিংহাম বা ব্যাংকক নৌ যোগাযোগের বিবেচনায় বরিশালের সাথে রিও ডি জেনেরিও বা সেন্ট পিটার্সবার্গ শিক্ষাগত উৎকর্ষের কারণে রাজশাহীর সাথে ক্যামব্রিজ বা হাইডেলবার্গ প্রাতিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য খুলনার সাথে কেপটাউন বা ডেনভার এবং সি বিচ ভিত্তিক পর্যটনের জন্য কক্সবাজারের সাথে মিশরের শরাম এল শেখ সুধীবিন্দ চলুন আমরা কিছুক্ষণের জন্য শহর থেকে আবার একটু গ্রামের দিকে ফিরে যাই গ্রামাঞ্চলে যেহেতু প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ আমরা সকলেই জানি গ্রামাঞ্চলে যেহেতু প্রতিনিয়ত অব্যবহিত জমির পরিমাণ কমে আসছে যা অত্যন্ত অ্যালার্মি জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বসত বাড়ি নির্মাণ এবং রাস্তাঘাট তৈরির কারণে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরির কারণে এই জমির পরিমাণ প্রতি বছর প্রায় বিশ শতাংশ হারে কমে আসছে আমি মনে করি কিছু সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্তই দরকার এই বিষয়ের উপরে নিশ্চিত করা প্রয়োজন যেন গ্রামবেশি ছড়িয়ে ছিটিয়ে নয় বরং কাছাকাছি একটি নির্দিষ্ট পরিসীমার মাঝে বসবাস করেন এছাড়া সর্বোচ্চ সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন যেন সকল বাড়িঘর হরাইজেন্টালির স্থলে ভার্টিক্যালি স্থাপন করা সম্ভব হয় যাতে স্বল্প জমিতে অনেকগুলো পরিবারের আবাসন ঘটানো যায় এবং মোর এফিসিয়েন্টলি ইলেকট্রিসিটি পানি বা গ্যাস বা অন্য জাতীয় কিছু সাপ্লাই বা কন্ট্রোল করা সম্ভব হয় এবং একই সাথে সিকিউরিটি ইনসিওর করা সম্ভব হয় এই লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কিংবা কর সুবিধা প্রদান দ্বারা বিশেষভাবে কৃষিভূমি রক্ষা করে স্বল্প ব্যয়সম্পন্ন আবাসন কাঠামো গড়ে তোলার পদক্ষেপ দ্রুত গ্রহণ করা প্রয়োজন নতুবা আমাদের আবাদি কৃষি জমির পরিমাণ প্রতিদিন ক্রমেই কমতে থাকবে এখনই কৃষি জমি সংরক্ষণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে না পারলে তা ফসল উৎপাদনের উপরে মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে সুধীবৃন্দ অতিথিবৃন্দ সম্মানিত আয়োজকবৃন্দ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সারা দুনিয়া পরিবর্তিত পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন ঘনবসতির ক্ষুদ্র আয়তনের বাংলাদেশ আরও বেশি ঝুঁকিতে ইতিমধ্যেই নদীমাত্রিক বাংলাদেশ নিজের ঐতিহ্য হারাতে বসেছে চুয়ান্নটি নদীর পানি প্রবাহের ওজানে বাদ দেওয়ার ফলে আমাদের নদীগুলি ক্রমান্বয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে এতে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপরে পড়ছে বিরূপ প্রভাব ইতিমধ্যে পদ্মা শুকিয়ে যাওয়ায় 
রাজশাহীর বিশাল অঞ্চল মরুভূমিতে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে তিস্তার কথা নাই বা বললাম কারণ আমরা তা সবাই জানি অনুরূপ চুয়ান্নটি নদী এখন আর আগের সেই রূপে নেই ধীরে ধীরে নদীগুলো প্রাকৃতিক পরিবেশে মারাত্মক বিরূপ প্রভাব ফেলার আগেই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত 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 প্রয়োজনীয় এজন্য আমাদেরকে করণীয় নিয়ে এখনই ভাবা প্রয়োজন গুরুতরভাবে নদীগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সুচিন্তিত উদ্যোগ এখন সময়ের কঠিন দাবি নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় বিরূপ প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী হাওর এবং বিলগুলোতে প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা এসব হাওর এবং বিলের ঐতিহ্য ধরে রেখে পরিবেশ বাঁচিয়ে রাখতে হবে এর জন্য হাওর উন্নয়ন বোর্ডকে আধুনিক করার প্রয়োজন ধান উৎপাদন এবং মাছের আধার হচ্ছে ছড়িয়ে মাছের আধার হচ্ছে ছড়িয়ে ছিটে থাকা হাওর ও বিলগুলো কিভাবে এই সম্পদকে পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগিয়ে জাতীয় উন্নয়নে আরও অবদান রাখা যায় সেই পদ্ধতি খুঁজে বের করা এখন সময়ের দাবি এতে প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন বেঁচে থাকবে তেমনই হাওর অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ষাট হাজার কিলোটন কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশন হয় পরিবেশ রক্ষার্থে একটি স্ট্র্যাটেজিক গোল স্বরূপ এবং আমাদের আগামী প্রজন্মের স্বার্থে এই কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশনকে পঞ্চাশ হাজার কিলোটনের নিচে নামিয়ে আনা প্রয়োজন হাইব্রিড এবং ইলেকট্রিক ভেহিকেলসের মাধ্যমে এখন বিশ্বের দেশে দেশে রেইস অফ গ্রিননেস হচ্ছে সবুজ শ্যামল আমাদের বাংলাদেশি বা কেন পিছিয়ে থাকবে আমরা যদি পুরাতন বেসরকারি যানবাহনগুলোকে রিপ্লেস করে হাইব্রিড ভেহিকেলে নিয়ে আসি তবে তবে প্রতিটি যানবাহন পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন শতাংশ কম কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসে প্রেরণ করবে এবং চলার ক্ষেত্রে ৪৫ থেকে পঞ্চান্ন শতাংশ কম তেলের প্রয়োজন হবে এতে আমাদের সুবিধা দুটি একদিকে আমাদের পরিবেশ অনেক ফ্রেশ এবং সবুজ থাকবে অন্যদিকে যে জ্বালানি তেল ইম্পোর্ট করি আমরা সেই তেল ইম্পোর্টের পরিমাণ আমাদের কমে যাবে যার ফলে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করতে সক্ষম হব যে বৈদেশিক মুদ্রাটা আমরা এখান থেকে সাশ্রয় করতে সক্ষম হব সেটিকে আমরা আমাদের কৃষি খাত এবং ভকেশনাল এডুকেশনের খাত এই দুটি খাতে আমরা ট্রান্সফার করতে পারব অবশ্যই যখন এরকম সিচুয়েশন তৈরি হবে এখানে যারা উপস্থিত আছেন প্রফেশনস আপনাদের সাথে এবং আপনাদের মতন আরও যারা স্পেশালাইজড প্রফেশনস আছেন তাদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে এই বিষয়গুলি আরও সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হবে বা করা হবে শ্রুতিবৃন্দ একটি দেশের মোট আয়তনের পঁচিশ শতাংশ বনায়নের কথা থাকলেও আমাদের দেশে এর হার আশঙ্কাজনকভাবে নয় শতাংশের নিচে নেমে গিয়েছে আমি মনে করি গ্লোবাল ওয়ার্মিং ও গ্রিন হাউস এফেক্টের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের জন্য গ্রিন রেভলেশন ঘটানোর এটাই সময় এই লক্ষ্যে বিদেশ থেকে নানা আকারের পরিবেশ বান্ধব গাছ ছোটো গাছ নয় বড় বড় গাছ আপনারা যারা এখানে বহুদিন যাবৎ এই ইউকেতে বাস করছেন বা লন্ডনে বাস করছেন নিশ্চয়ই অনেকেরই গার্ডেনিং করার শখ আছে এবং এই শখ থেকে নিশ্চয়ই আপনারা অনেকেই এখানকার কোনো কোনো গার্ডেন সেন্টারে আপনারা গিয়েছেন গার্ডেন সেন্টারে নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছেন যে শুধু ফুলের গাছ নয় এই গার্ডেন সেন্টারগুলোতে বড় বড় প্লাস্টিক টাবের মধ্যে পটের মধ্যে বড় বড় আস্ত আস্ত গাছ পর্যন্ত থাকে দশ বারো ফিট পনেরো ফিট বড় বড় গাছগুলো পর্যন্ত থাকে সেই গ্রিন সেই গার্ডেন সেন্টারগুলো অর্ডারের ভিত্তিতে ওই গাছগুলো বিক্রয় করে কোনো একটি বাড়ি যেখানে নতুন বাড়ি নির্মাণ হচ্ছে সেখানে সকালবেলায় আপনি দেখলেন কোনো গাছ নেই বাড়িটি নির্মাণ হয়ে গেছে কোনো গাছ নেই পরের দিন হয়তো অফিসে যাওয়ার সময় দেখলেন বা অফিস থেকে ফেরার সময় দেখলেন সেখানে একটি আস্ত গাছ দাঁড়িয়ে আছে 
এই এই গার্ডেন সেন্টারগুলি এই গাছগুলোর ব্যবস্থা করে আমরা যেটা করতে পারি আমরা বাংলাদেশে আগামী পাঁচ বছর বা আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের জলবায়ুর সাথে বাংলাদেশের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যেই গাছগুলো বা প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণ হয়ে থাকে এইরকম গাছগুলো আস্ত আস্ত গাছগুলো নিয়ে এসে আমরা সরাসরি সেই গাছগুলো রোপণ করতে পারি যেগুলো আমাদের পরিবেশের জন্য ফ্রেন্ডলি হবে যেগুলো আমাদের পরিবেশের জন্য উপকারী হবে সুরবিন্দ পাশাপাশি আমি এও মনে করি যে শহীদ জিয়ার খাল খনন কর্মসূচির মাধ্যমে পানির প্রকট সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন ঢাকা সহ ঢাকা সহ সকল বড় শহরে সিঙ্গাপুরের ন্যায় সুপিও পানি ধরে রাখতে রিজার্ভার তৈরি করে সারা বছর বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করা উচিত এছাড়া এই রিজার্ভগুলোর পাশেই বড় বড় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করে পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা হতে অপেক্ষাকৃত আমরা যারা লন্ডন শহরে থাকি বা ইউকেতে থাকি লন্ডন সহ ইউকের অনেক শহরেই পানিগুলো কিন্তু রিসাইকেল হয় পানিগুলো রিসাইকেল হয় যেসব পানি আমরা ব্যবহার করি এটাই আবার রিসাইকেল করে ফ্রেশ করে তারা এই পানিগুলো সাপ্লাই করে থাকে ঠিক এই ব্যবস্থা আমরা দেশেও গড়ে তুলতে পারি কয়েক ধাপে পিউরিফাই করে রিজার্ভারে এই পানিগুলোকে জমা করা সম্ভব এই পানি শহরগুলোতে সাপ্লাই করা যায় যাতে পানির জন্য শহরবাসীকে আর দুর্ভোগ পোহাতে না হয় যদিও ঢাকার হাতির ঝিলে এমন একটি রিজার্ভার তৈরি করার সুবর্ণ সুযোগ ছিল কিন্তু দূরদর্শিতার অভাবে তা ব্যর্থ হয়েছে সুদীবৃন্দ এবার সংক্ষেপে যদিও সাবজেক্টটি বিশাল সাবজেক্টটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমার বক্তব্য অনেক লম্বা হয়ে যাতে হয়তো অনেকের ধৈর্য চিঠি ঘটতে পারে ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্টটাকেই সংক্ষেপে আরেকটি ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্টকে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই আমি কি সেটি বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা সুদীবৃন্দ বাংলাদেশের সম্ভাবনা নিয়ে আসন্নিত হতে গিয়ে আমাদের সবার মনেই বর্তমানে যে কমন দ্বিধাটি রয়েছে সেটি হচ্ছে দেশের বিদ্যুৎ ঘাটতি বিদ্যুতের দীর্ঘমেয়াদি ও পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন নিশ্চিত করতে আমাদের প্রাকৃতিক জ্বালানি ব্যবহার করে অর্থোডক্স অ্যাপ্রোচকে কমপ্লিমেন্ট করার জন্য রিনিউয়েবল এনার্জির পথে যাওয়া উচিত বলে আমি মনে করি আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত দু সাল নাগাদ দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন পঁচিশ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করার পাশাপাশি মোট বিদ্যুতের পঁচিশ শতাংশ রিনিউয়েবল সোর্স থেকে উৎপাদনের ব্যবস্থা করা এক্ষেত্রে আমাদেরকে সোলার টাইটেল ওয়েভ ও উইন্ড এর সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন সোলার পাওয়ারের ক্ষেত্রে ফ্যামিলি ও এসিমি সাবসিডাইজ দিয়ে তাদের কাছে সোলার এনার্জিকে সহজলভ্য ও আকর্ষণীয় অপশন হিসাবে গড়ে তোলা যায় সারা দেশে সাতটি বিভাগের প্রতিটিতে সোলার পার্ক স্থাপন করা যেতে পারে সোলার পার্কগুলো থেকে পাওয়া বিদ্যুৎ অত্র বিভাগগুলোর বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি টাইডাল ওয়েভের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চলকে ব্যবহার করতে পারি বর্তমানে আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলের ওয়েভের চেয়ে অনেক দুর্বল ওয়েভ দিয়েই অস্ট্রেলিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে তাহলে আমরা কেন তার থেকে অনেক শক্তিশালী ওয়েভ থাকা সত্ত্বে সেটি পারব না আমাদের খরস্রোতা সন্দীপ চ্যানেলে বাদ দিয়ে সেখান থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখা যেতে পারে একই এলাকায় উচ্চ বায়ু প্রভাবে সুবিধা বায়ু প্রবাহের সুবিধা গ্রহণ করে উইন্ড এনার্জি উৎপাদনও করা সম্ভব পাশাপাশি ওয়েস্ট এবং বায়োফুল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের অভিনব পদ্ধতিগুলিও আমাদের বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন বিশেষভাবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কগুলোতে সায়েন্টিফিক ওয়েস্ট ও রাবিশ ডিসপোজাল প্রসিজার দ্বারা সেখান থেকে এনার্জি জেনারেট করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রিসিটি স্টোরেজ অ্যাড্রেস বলে আমি সম্ভব বলে আমি মনে করি তবে লক্ষ্য রাখতে হবে বিদ্যুতের জন্য যেন আমাদের পরিবেশকে মূল্য দিতে না হয় 
সুন্দরবনের রামপালে পরিবেশ বিধ্বংসী একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী জনমত গঠিত হয়েছে যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র আমাদের প্রতিবেশী দেশে পরিবেশের ইস্যুতে অনুমোদন পায়নি সর্বত জনমতের বিরুদ্ধে এবং একাধিক অল্টারনেটিভ সোর্স থাকা সত্ত্বেও কোন অজ্ঞাত কারণে কার অর্থনৈতিক লাভের বা সুবিধার কারণে সরকার এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপন অবৈধ সরকার বর্তমানের বাংলাদেশের অবৈধ সরকার এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপন করতে চাইছে সংশ্লিষ্ট গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের একাধিক প্রতিবেদনে আপনারা দেখছেন যে কার্বন ইমেশন সুন্দরবন সংলগ্ন নৌপথের দূষণ আর প্ল্যান্টের টক্সিক ওয়েস্টের ফলে রামপাল কিভাবে সুন্দরবনকে ধ্বংস করবে এভাবে পরিবেশকে শেষ করে দিয়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের চিন্তা পরিহার করা একান্তই প্রয়োজন সুদীবৃন্দ আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠীর অর্ধেক হচ্ছে নারী নারীদের উন্নয়নে অংশীদার করতে না পারলে লক্ষ্য অর্জন করা কারো পক্ষে সম্ভব নয় আমাদের আর্থ সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে সংগীত রেখে নারীদের ক্ষমতায়ন এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন নারী শিক্ষায় আজকের যে জোয়ার সেটি সূচনা করেছিলেন কিন্তু দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া শুধু তাই নয় আজকে বাংলাদেশে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ষাটটিরও অধিক উনিশশো সালে সরকার গঠনের পরই দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রথম মেয়েদের মাধ্যমিক পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা মেয়েদের স্কুলে আসতে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি চালু করেছিলেন এছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় সবার জন্য চালু করেছিলেন শিক্ষার বিনিময় খাদ্য কর্মসূচি এই কর্মসূচির এই কর্মসূচির ফলেই মেয়েদের স্কুলে আসা বেড়ে যায় এবং শিক্ষায় অভূতপূর্ব সারা জাগে এ ধরনের বিশেষ কর্মসূচি চালুর মাধ্যমে মেয়েদেরকে আমাদের উন্নয়নের অংশীদার করা প্রয়োজন সুদীবৃন্দ আজকের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ সম্মানিত সুদীবৃন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজকবৃন্দ সম্মানিত সভাপতি আমি আশা করি আমি আশা করি বর্ণিত পরিকল্পনাগুলো গুলো যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বাস্তবায়ন করা গেলে বাংলাদেশ দ্রুত সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে এটি আমার দৃঢ় বিশ্বাস লাখো শহীদের রক্তে অর্জিত স্বাধীনতা স্বনির্ভর গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ দেখতে পা দেখতে পাব আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে পারব হানাহানি মুক্ত একটি সমৃদ্ধশালী উৎপাদনশালী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আর এই সুন্দর আগামী নির্মাণ করতে দরকার অগণতান্ত্রিক একদলীয় স্বৈরশাসকের পরিবর্তে সত্যিকারভাবে জনগণের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত সরকার সবার প্রতি আমার আহ্বান থাকবে আসুন আমরা এই একদলীয় সরকারকে গণ আন্দোলনের মাধ্যমে বিদায় করে জনগণের সরকার জনগণের সরাসরি নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত করি পরিশেষে অনুষ্ঠানের আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি অনুষ্ঠানের আয়োজকবৃন্দ উপস্থিত বৈশাচাপীবৃন্দ অনুষ্ঠানের উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ যারা অনুষ্ঠানকে সফল করেছেন এখানে উপস্থিত হয়ে সফল করার জন্য সহযোগিতা করেছেন যে সকল সাংবাদিক ভাইরা সফল করার জন্য সহযোগিতা করেছেন যে সকল ভলেন্টিয়ার ভাইরা সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আজকে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আবার আপনাদের সাথে আরও ভালো আরও সুন্দর পরিবেশে আরও গুরুত্বপূর্ণ 
দেশের ব্যাপারে দেশের জনগণের ব্যাপারে আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আলোচনার সুযোগ হবে এই আশা ব্যক্ত করে আপনাদের সকলের কাছ থেকে আজকে বিদায় নিচ্ছি বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল জিন্দাবাদ আল্লাহ হাফেজ